ഇന്ന് നമുക്ക് നട്ട്സ് എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് കാരമലൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയുന്ന തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാലും അറിയാത്തവരും ഉണ്ടാവും ഇത് കാരമലൈസ് ചെയ്ത് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് കേക്കിന്റെ മേലെ മെയിൻ ആയിട്ട് പുഡിങ്ങിന്റെ മേലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും ടേസ്റ്റ് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഞാനിതൊരു പുഡിങ്ങിന് വേണ്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പുഡിങ് ആയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ചൂട് കട്ടിൽ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് ചെറിയ തീയിലാക്കിയിട്ട് വെക്കണേ ഇതിലേക്ക് ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഏകദേശം ഒരു ഒന്ന് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ പഞ്ചസാര മാത്രമാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞ പോലെ ആവണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ഇതിന്റെ കളർ ചെറുതായിട്ട് മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അത്ര വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത്രയും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു പുഡിങ്ങിന് മേലെ ഇടുന്ന അത്ര മാത്രം അളവ് ഇത് ഈ കളർ മാറുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഈ പഞ്ചസാര ഒന്ന് കട്ട പിടിക്കും പോലെ ആവും അത് ഫ്ലോപ്പ് ആയതൊന്നല്ല ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കളർ മാറുന്നത് ഞാൻ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു കട്ട പിടിക്കും പോലെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനത് ഫ്ലോപ്പ് ആയെന്ന് വെച്ചിട്ട് എടുത്ത് കളയാ ചെയ്യാം പിന്നീട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കളർ മാറുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് ശരിയായിക്കോളും നമ്മുടെ പഞ്ചസാര ഇതേപോലെ ചെറുതായിട്ട് കളർ മാറി തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഈ കളർ ഇങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്യാഷ് ഇട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനാലെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് പെട്ടെന്ന് കളർ മാറും അളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഈ ക്യാഷ് നട്ട് ഒരേപോലെ കളർ ഒരേപോലെ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ചെറിയ തീയിൽ തന്നെ ആക്കിയിട്ട് വെക്കണേ നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആണെന്നവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞു ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കൂടുതൽ സമയം വെക്കണ്ട പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും പിന്നെ കയ്പ്പ് ടേസ്റ്റാണ് വരിക ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്കിത് നേരെ ബട്ടർ പേപ്പറിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് ചൂടോട് കൂടി തന്നെ ബട്ടർ പേപ്പറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതില്ലെങ്കിൽ സാധാ പ്ലേറ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രത്തിൽ അതായത് ഉരുകാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് മെല്ലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം സെറ്റ് ആകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതായത് ഉറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അത് പിന്നെ ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കിട്ടൂല പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ബട്ടർ പേപ്പർ ആകുമ്പോൾ ആ ഒരു കുഴപ്പമില്ല തനി അങ്ങ് ഇളകി പോരും നമുക്കിത് ഉറക്കുന്നവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് ആവും അപ്പൊ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ആയതേപോലെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഇളകി കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു കവറിലാക്കിയിട്ട് ചപ്പാത്തി കോലു കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ തട്ടി കൊടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് അങ്ങ് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് അങ്ങ് പൊടിയാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറിയ ചെറിയൊരു കടിക്കും പോലെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് പുഡിങ്ങിനൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഇതേപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഞാനിത് ഒരുവിധം പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇതേപോലെ ആക്കിയെടുക്കാം ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കവറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂടി പാത്രം മൂടിയുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലോ അങ്ങനെ ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി നമുക്ക് പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കാം അതായത് ഇതേപോലെ പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് അങ്ങ് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പുഡിങ്ങിലൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുതായിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ കടിക്കും പോലെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഞാനൊരു പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് മേലെ നന്നായിട്ട് വിതറി കൊടുക്കുക ഇത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് കാരമലൈസ്ഡ് നട്ട്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അറിയാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണേ എളുപ്പം ഇത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കുറച്ചധികം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അങ്ങ് എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അങ്ങ് പുഡിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ എന്നാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വ